இதுவரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா பேசிக்ஸ் பார்த்தாச்சு அசம்ஷன் பார்த்தாச்சு பாசிபிலிட்டியும் பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு சம் ஆர் நாட் பே அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஜஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி உங்களுக்கு நான் பாசிபிலிட்டிக்கு சில ஐடியாஸ்லாம் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்தாலீங்களா அதே மாதிரி சம் ஆர் நாட்டுக்கும் ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை லேர்ன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை சம்மில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இந்த ஐடியா ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஏஸ்ஆர் பி செகண்ட் ஒன் வந்துட்டு நோ ஏஎஸ் பி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட் படி டயக்ராம் டச் ஆகிடுச்சுன்னா அதில் எப்படிலாம் சமானா ட்ரூவாக இருக்கும் இல்லை ஃபால்ஸாக இருக்கும் இல்லை ஸ்டேட்மெண்ட் படி டச் ஆகாதுன்னா ஜஸ்ட் அதில் எப்படி சொல்ல முடியும் ஒன்ஸ் இதை லேர்ன் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதில் ஏதாச்சும் ஒரு காம்பினேஷன் வந்து நம்ம வந்துட்டு வெண்டைகிராம் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஒன்ஸ் இதுலேருந்து அந்த ஐடியாவை ஜென்ரேட் பண்ணிட்டோம்னா அங்கே அப்ளை பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா ஓகே இங்கே பாருங்கள் எனக்கு கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா சம் ஏஸ்ஆர் பி சம் ஏஸ்ஆர் பி அப்போ லாஜிக்காக வந்துட்டு இதுக்கு இன்னொரு டயக்ராம் க்ரியேட் பண்ண முடியும்னா ஜஸ்ட் நம்ம இப்படி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம்ல அவுட் சைடில் இருந்து சம் ஏஸ்ஆர் பிக்கு இந்த டயக்ராமும் நம்மளால் எழுத முடியும் இந்த டயக்ராம் எழுத முடியும் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் நீங்கள் நார்மலாக வந்துட்டு சம் ஏஸ்ஆர் பிக்கு வந்துட்டு இப்படி ட்ரா பண்ணால் போதும் எங்கேயாச்சும் கன்க்ளூஷனில் வந்துட்டு சம் ஆர் நாட்டுங்கிற ஒரு லைன் நீங்கள் பார்த்தீங்க ஒரு வேர்ட்ஸ் செட் செட் ஆஃப் சென்டென்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் மட்டும்தான் ஜஸ்ட் இந்த டயக்ராம் வந்துட்டு இந்த டைமென்ஷன் நீங்கள் பார்க்கணும் சொல்கிறது புரிஞ்சுச்சிங்களா நம்ம இதில் வந்து ஒரு ஐடியா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த டயக்ராம் நமக்கு தேவைப்படுது ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் சம் ஏஸ்ஆர் பி இப்படி வரைஞ்சாச்சு இப்படி வரைஞ்சாச்சு இதில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சம்மா நாட் செக் பண்ண போகிறேன் சம்மா நாட்னால் சம் ஏஸ்ஆர் நாட் பி சம் ஏஸ்ஆர் நாட் பி இது மீனிங் என்ன தெரியுமா சம் ஏஸ்ஆர் நாட் பினா ஏவோட கொஞ்சம் எலமெண்ட் வந்துட்டு கண்டிப்பாக பியில் இருக்கவே இருக்காது ஜஸ்ட் அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கணும் ஓகேங்களா இல்லை பியோட கொஞ்சம் எலமெண்ட் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஏழு இருக்கவே இருக்காது ஜஸ்ட்டு இதில் எது ட்ரூ எது ஃபால்ஸ்ன்னு நம்ம தான் டிசைட் பண்ணோம் அதுக்காக தான் நான் டயக்ராம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு சம் ஏஸ்ஆர் பிக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் ஏவோட எலமெண்ட்டை வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் இப்படி லைன் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் பியோட டாட் வச்சு காமிச்சிருக்கேன் ஓகே இந்த டயக்ராமில் வந்துட்டு சம் ஏஸ்ஆர் நாட் பி ட்ரூவாக இல்லையான்னு செக் பண்ணோம்னா ஓகே சம் ஏஸ்ஆர் நாட் பினா ஏவோட கொஞ்சம் எலமெண்ட் பியில் இருக்காது இல்லையா நீங்கள் பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு ஏங்கிறது இது ஃபுல்லாமே எனக்கு வந்துட்டு ஏவோட கொஞ்சம் பார்ட்டு கண்டிப்பாக பியில் இருக்கக்கூடாதுன்னா நான் இந்த பார்ட்டு சொல்லுவேண்ணா இது ஃபுல்லாகவே கண்டிப்பாக எங்கே இருக்காது பியில் இருக்காது ஓகே அப்போ இங்கே எனக்கு ட்ரூ காமிக்குது நெக்ஸ்ட் நான் சொன்னேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு டயக்ராம் அப்படியே வரும் இல்லைங்களா ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு கன்ஃபார்மாக ட்ரூனு சொல்கிறேன்னா ஜஸ்ட் எத்தனை வெண்டைகிராம் லாஜிக்காக க்ரியேட் பண்ணாலும் அது அத்தனையிலுமே அது வந்துட்டு ட்ரூன் ட்ரூனு காமிக்கணும் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் சம்னா அவுட் சைடில் இருந்தால் ஒரு விஷயம் தான் சம்னு சொல்ல முடியும் அதனால தான் ஏ வெளியே வச்சு பி உள்ள வச்சுருக்கேன் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த டயக்ராமில் எப்படி ஏவோட கொஞ்சம் எலமெண்ட் வந்துட்டு கண்டிப்பாக பியில் இருக்காதுன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி இங்கேயும் இருக்கான்னு செக் பண்ணால் அங்கேயும் காமிக்குது பாருங்கள் பிக்கு வெயிட் பிக்கு அவுட் சைடில் இருக்க ஏவோட எலமெண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கு சொந்தமானது எங்கே இல்லை பியில் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ என்ன சார் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் பாடி வந்துட்டு கன்ஃபார்மாக டச் ஆகிருக்குண்ணா ஸ்டேட்மெண்ட் பாடி அவங்களே வந்துட்டு சம்ங்கிற ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணி கன்ஃபார்மாக டச் ஆகிருக்குன்னா அதில் வந்துட்டு சம்மா நாட் வந்துட்டு ஃபார்வர்டில் இப்போதைக்கு ட்ரூவாக இருக்குது சம் ஏஸ் ஆர் நாட் பீங்கிறது ட்ரூ ஓகே அப்படி ரிவர்ஸில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சம் பீஸ் ஆர் நாட் ஏ ஒன் செக் பண்ண சம் பீஸ் ஆர் நாட் ஏ செக் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த ஃபஸ்ட் டேக்கு நம்ம இருக்குங்களா இதில் பார்த்தோன்னா பியோட செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எதில் இல்லை ஏழு இல்லை ஓகே இதில் ட்ரூ காமிக்குது எனக்கு பியோட கொஞ்சம் எலமெண்ட் வந்துட்டு ஏழு கன்ஃபார்ம் இல்லை நான் என்ன சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு டயக்ராம் இப்படி மட்டும் வராது ஜஸ்ட் இப்படி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஆனால் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பியோட கொஞ்சம் எலமெண்ட் ஏழு இல்லைன்னு நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது ஏன்னா டயக்ராமில் இருந்து நமக்கு என்ன லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம்னா பியோட எல்லா எலமெண்ட்டுமே எதுக்குள்ளே இருக்குது ஏழு இருக்குது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோயம்புத்தூரோட எல்லா பி
பியோட கொஞ்சம் எலமெண்ட்டு ஏல இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு சம்பீசர் ஏங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இந்த படம் வர வாய்ப்பு இருக்குது தானே இப்போ இந்த படம் வர வாய்ப்பு இருக்குன்னா பியோட கொஞ்சம் எலமெண்ட்டு வந்துட்டு ஏல இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ கன்ஃபார்ம் என்னவா இருக்கும் பாசிபிலிட்டினு ஒரு வேர்டு வந்திருந்தால் நீங்கள் அதை ட்ரூன் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா அதை எடுக்கக்கூடாது நான் சொல்கிறது புரிஞ்சிங்களா இப்போதைக்கு என்ன மைண்டில் செட் பண்ணிக்கிறேன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் படியே டயக்ராம் வந்து கன்ஃபார்மாக டச் ஆகிருக்குன்னா சம்மர் நாட் வந்து ஃபார்வேர்டில் மட்டும்தான் ட்ரூவாக இருக்கும் பேக்வேர்டில் ட்ரூவாக இருக்காது பேக்வேர்டில் எப்போ ட்ரூவாக இருக்கும்னா பாசிபிலிட்டி வைஸ் ட்ரூவாக இருக்கும் ஓகேங்களா கிளியர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நோ ஏ இஸ் பி இதோட மீனிங் என்னென்னா ஏவோட எந்த எலமெண்ட்டுமே பியில் இருக்காது ஓகே இப்போ இந்தியாவோட எந்த பகுதியுமே அமெரிக்காவில் எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா இப்போ இந்தியாவோட சில பகுதிகள் அமெரிக்காவில் இல்லைன்னு சொல்கிறது உண்மையான விஷயம் தானே சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா எதுவுமே இல்லைன்னு கன்ஃபார்மாக அவங்களே சொல்லிட்டாங்க அப்போ சிலது இல்லைன்னு சொல்ல வராங்கன்னா அப்போ அது ட்ரூ தான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி கன்ஃபார்மாக டச் ஆகாது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஏவோட எந்த எலமெண்ட்டுமே பியில் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பியோட எந்த எலமெண்ட்டுமே ஏலியும் இருக்காது அப்போ செக் பண்ணும்போது சம் ஏ சார் நாட் பீனா ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரூ தான் சம் பி சார் நாட் ஏவோ அது என்ன இருக்கு ட்ரூ தான் சொல்லுவாரு அப்போ என்ன சார் சொல்லுவாருங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கன்ஃபார்மாக ஸ்டேட்மெண்ட் படி டச் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா சம் ஆர் நாட் வந்து நீங்கள் ரெண்டு சைடுமே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சம் ஏ சார் நாட் பீன் ட்ரூ தான் சம் பி சார் நாட் ஏவோன் ட்ரூ தான் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி சம்மரைஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்னன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்துட்டு ரெண்டு டயக்ராமே கன்ஃபார்மாக டச் ஆகிருக்குன்னா சம்மர் நாட் வந்து ஃபார்வேர்டில் மட்டும்தான் ட்ரூவாக இருக்கும் ரெண்டு டயக்ராமும் டச் ஆகாதுன்னு ஸ்டேட்மெண்ட்டே சொல்லிட்டாங்கன்னா அது வந்து சம்மர் நாட் வந்து ரெண்டு சைடுமே ட்ரூவாக இருக்குன்னு சொல்லுவார் ஓகேங்களா இதில் இன்னொரு விஷயம் கூட பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா இது வந்து கன்ஃபார்மாக டச் ஆகிருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இது கன்ஃபார்மாக டச் ஆகாது இனி டச் ஆகுமாகாத டவுட் வரும் தெரியுங்களா ஈவன் அசம்ஷன்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதில் எப்படி சம்ம நாட் பார்க்குறதுனா ஒன்ஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சம்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணும் போது யூ லாவ் கிளியர் ஐடியா ஓகேங்களா ஓகே சம்ம நாட்டோட தேர்ட் கேஸ் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு விஷயம் பார்த்தாச்சு டச் ஆகிருந்தால் அதை எப்பட்ருக்கும் டச் ஆகாமல் இருந்தால் அதை எப்பட்ருக்குன்னு பார்த்தாச்சு இங்கே டவுட் என்னென்னு பார்த்திங்கனா ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா சம் ஏசர் பி நோ பி இஸ் சி சம் ஏசர் பி நோ பி இஸ் சி ஸ்டேட்மெண்ட் படியே வந்துட்டு ஏவும் பியும் கன்ஃபார்ம் டச் ஆகும்னு சொல்லிட்டான் பியும் சியும் கன்ஃபார்ம் டச் ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நம்ம இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு சம்ம நாட் எப்படி ட்ரூ ஃபால்ஸ் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம லாஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணால் தான் என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடு இதோட ப்ரீவியஸ் கான்செப்ட் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் ஸ்டேட்மெண்ட் படி ரெண்டு டயக்ராம் டச் ஆகிருக்குன்னா அதில் ஃபார்வேர்டில் வந்துட்டு சம்ம நாட் வந்துட்டு ஃபார்வேர்டில் மட்டும்தான் ட்ரூவாக இருக்கும் அப்போ சம் ஏ சார் நாட் பி ட்ரூவாக இருக்கும் பேக்வேர்டில் வந்துட்டு சான்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் சம் பி சார் நாட் ஏங்கிறது ட்ரூவாக ஃபால்ஸாக இருக்கும் இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் படி ரெண்டு டயக்ராம் டச் ஆகாது அப்படின்னா அது ரெண்டு சைடுமே ட்ரூன்னு சொல்லியிருப்பேன் சம் பி சார் நாட் சின்னு சொல்லிக்கலாம் சம் சி சார் நாட் பீன்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுவும் ட்ரூ இது பாருங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் இது ரெண்டும் டச் ஆகாது ஓகேங்களா இதெல்லாமே என்னோடய ப்ரீவியஸ் இடத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ நமக்கு டவுட் என்னென்னா டச் ஆகிருந்தால் நமக்கு சொல்ல தெரியும் சம்ம நாட்டு டச் ஆகவே ஆகாதனாலும் அதுக்கும் சம்ம நாட் சொல்ல தெரியும் இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய அசம்ஷன் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்துட்டு ரெண்டு டயக்ராம் பற்றி எதுவுமே சொல்ல அப்படின்னா நம்ம அதை டச் பண்ணி வரைஞ்சிக்கலான்னு சொல்லியிருப்பேன் அதே மாதிரி பாசிபிலிட்டியில் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பேன் ரெண்டு டயக்ராம் வந்து டச் ஆக வாய்ப்பு இருக்குன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏவும் பியும் டச் ஆக வாய்ப்பு இருக்குன்னா ஏவை பிக்குள்ளே எழுத முடியும் இல்லை பிஏ ஏக்குள்ளே எழுத முடியும் இல்லை ரெண்டுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு சர்க்கிள் வரைய முடியும் அதுவும் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணி நம்ம பார்க்கும்போது கவனிங்க இப்போ ஏவும் சியும் டச் ஆக வாய்ப்பு இருக்குன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏ என்ன தான் சீக்குலாக டச் ஆகிருந்தாலும் சீக்குலாக டச் ஆனாலும் ஏவை ஃபுல்லாக நான் கொண்டு போய் சீக்குள் எழுத முடியுமா ஒரு கொஷின் ஏ வந்துட்டு சீக்குலாக டச் ஆக வாய்ப்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஏவை ஃபுல்லாக நான் சீக்குல எழுத முடியுமா முடியாது ஏன்னா ஏக்கு சொந்தமான பகுதி ஏக்கு கொஞ்சம் சொந்தமான பகுதி யாருக்கு சொந்தமானது பிக்கு பி வந்துட்டு சீக்குலாக டச் ஆகாதுன்னு சொல்லுவார் அப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு ஏவோட எல்லா பார்ட்டுமே பிக்குள்ளே
அதனால தான் சம் சீசன் நாட் ஏ வந்துட்டு நாட் ட்ரூ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்க பாருங்கள் இது அப்படியே கொஞ்சம் உள்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் நோ ஏ இஸ் பி சம் பீசர் சி இதை கவனிச்சு பாருங்கள் நோ ஏ இஸ் பினா ஏவும் பியும் டச் ஆகாது அப்போ என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடு அப்படியே லிங்க் பண்ணி பார்க்கும் போது ஜஸ்ட் ரெண்டு டயக்ராம் டச் ஆகாதுன்னா அதுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு சைடுமே என்ன இருக்கும் சம்மனாக ட்ரூவாக இருக்கும் தென் பி என் சி வந்துட்டு டச் ஆகிருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் படி டச் ஆகிருக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்வர்டில் மட்டும் தான் ட்ரூவாக இருக்கும் அப்போ சம் பீசர் நாட் சி மட்டும் தான் ட்ரூ சம் சீசன் நாட் பி வந்துட்டு ட்ரூவாக இருக்கலாம் ஃபால்ஸாக இருக்கலாம் எப்படி வேணா இருக்கலாம் சான்சஸ் தான் இருக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போ அதே விஷயம் தான் ஏவும் சி தான் இங்கே செக் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் நல்லா கவனிங்க ஓகே இப்போ ரேஷன் பண்ணலாம் சம் ஏ சார் நாட் சி சொல்ல முடியுமா முடியாதான்னு செக் பண்ணியிருக்கேன்னா ஏவோ சியும் டச் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு பை யூசிங் அசம்ஷன் கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஏவோ சியும் டச் ஆக வாய்ப்பு இருக்குன்னா ஏ வச்சுன்னதை பண்ணி பி கூட டச் பண்ணாமல் சி கூட வைக்கலாம் முடியுது வைக்க முடியும் தானே ஏவை கம்ப்ரஸ் பண்ணி இப்படி எழுத முடியும் தானே தாராளமாக எழுத முடியும் ஓகேங்களா ஏ பி கூட தானே டச் ஆகாது இங்கேயும் பாருங்கள் டச் ஆகலை அப்படி எழுத முடியுதுன்னா சி ஏவோட எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே எதுக்குள்ள இருக்க மாதிரி வாய்ப்பு இருக்கு சீக்குள்ள இருக்க மாதிரி அப்போ எல்லா எலமெண்ட்டுமே இருக்க மாதிரி வாய்ப்பு இருக்குன்னா அப்போ சம்மா நாட் சொல்லக்கூடாது ஓகேங்களா ஓகே ஃபைன் அப்போ சமேசா நாட் சி சொல்ல முடியாது ஓகே நான் இப்போ ஏ சின்னது பண்ணி சீக்குள்ள எழுதுன மாதிரி சி ஏ சின்னது பண்ணி ஏக்குள்ள எழுத முடியுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியாது ஏன்னா சியோட கொஞ்சம் எலமெண்ட் யாருக்கு சொந்தமானது பிக்கு சொந்தமானது பியும் ஏவும் டச் ஆகாது அப்போ கண்டிப்பாக சியோட கொஞ்சம் எலமெண்ட் எங்கே இருக்காது ஏழு இருக்காது அப்போ சியோட கொஞ்சம் எலமெண்ட் கன்ஃபார்மாக ஏழு இருக்காதுன்னா சம் சீ சார் நாட் ஏன்னு தாராளமாக நம்ம சொல்ல முடியும்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு டயக்ராம் எடுத்து ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணி அதில் என்னென்ன விஷயம்லாம் ட்ரூவாக இருக்கும் என்னென்ன விஷயம்லாம் ஃபால்ஸாக இருக்குது ஏன் ட்ரூவாக இருக்குது ஏன் ஃபால்ஸாக இருக்குது ஜஸ்ட் ஏன் புரிஞ்சுங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணி பழைய படித்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிறது நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ட்டு வந்து நீங்கள் அதிகமாக எடுக்க மாட்டீங்கன்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்துட்டு டாப்பிக்லேருந்து நாலேஜ் நல்லா கெயின் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் ஸ்பீடு வரும் ஜஸ்ட்டு ஸ்கோரும் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட்டு சும்மா ஓவராலாக பார்த்துட்டு போய் எழுதுறதுலாம் இதில் ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ டூ யுவர் பெஸ்ட் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சம்மர் நோட்டோட பேசிக் ஐடியா எல்லாமே லேர்ன் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த லேர்ன் பண்ண விஷயத்த வச்சு இந்த சம்ஸுக்கு ஆன்சர் கண்டு வர ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஆல் பால்ஸ் ஆர் விக்கெட் ஆல் விக்கெட்ஸ் ஆர் கிரிக்கெட் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஆல் பால்ஸ் ஆர் விக்கெட்டுக்கு பால்ஸ் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வெளியில் விக்கெட் ட்ரா பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் ஆல் விக்கெட்ஸ் ஆர் கிரிக்கெட்னா விக்கெட்க்கு வெளியில் வந்துட்டு கிரிக்கெட் ட்ரா பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா சரி கன்க்ளூஷன் செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னே உங்களோட ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இப்போ நமக்கு தெரியும் எப்படின்னா ஜஸ்ட்டு சப்போஸ் இப்போ ஏயில் வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் ஒன் டூ டுவெண்ட்டி வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் பிலி நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் ஒன் டூ டுவெண்ட்டி வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஏவோட நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸும் பியோட நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்குல்லைங்களா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொல்ல முடியுமா ஏவோட கொஞ்சம் எலமெண்ட் வந்துட்டு கண்டிப்பாக பியில் இருக்காது இல்லை பியோட கொஞ்சம் எலமெண்ட் கண்டிப்பாக ஏல் இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா அப்போ நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தாலோ இல்லை ஈக்குவலாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தாவோ நம்ம வந்துட்டு சம்மா நாட்டு வந்துட்டு கண்டிப்பாக வரவே வராது ஓகேங்களா ஏன் சார் இது எங்கே சொல்கிறீங்க அப்படின்னா கவனிங்க பால்ஸு விக்கெட்டு கிரிக்கெட்டு எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று டச் ஆகி தானே இருக்குது டச் ஆகிருக்குன்னா நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் எல்லாத்துக்குமே சிங்கிள் டேகனாக மறைய முடியல அப்போ எல்லாத்துக்குமே சிங்கிள் டேகனாக மறையும் போது விக்கெட்டோட எலமெண்ட்ஸும் பாலோட எலமெண்ட்டும் கிரிக்கெட்டோட எலமெண்ட்டும் என்ன இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்குமா அப்படி ஈக்குவலாக இருக்கும் போது சம்மா நாட்டு வந்து கண்டிப்பாக வரவே வராதுன்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ சம்ஸ் பாருங்கள் சம் கிரிக்கெட்ஸ் ஆர் நாட் பால்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க சம் கிரிக்கெட்ஸ் ஆர் நாட் பால்ஸ் கிரிக்கெட்டோட கொஞ்சம் பகுதி வந்துட்டு பால்ஸ் இருக்கவே இருக்காதுன்னு ஆக்சுவலாக இந்த டயக்ராம் பார்த்தா நமக்கு வந்து இருக்கிற மாதிரி தோணும் ஆனால் நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் பாசிபிலிட்டி சம்மர் நாட் வரும்போது இந்த டயக்ராம் எப்படி மட்டும் பார்க்கக்கூடாது ஜஸ்ட் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா ஆல் பால் சார் கிரிக் விக்கெட்டுங்கிறத பாலோட எல்லா எலமெண்ட்டுமே விக
ஓகே இந்த மாதிரி இன்டர் கனெக்டட் எப்போ வரும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டச் எப்படி இருக்குன்னா ஒன்று ஆலில் வரும் இல்லைனா சம்மில் வரும் ஓகேங்களா அப்புறம் என்ன சொல்ல வரணா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொண்டு நெகட்டிவ் கன்க்ளூஷன் கண்டிப்பாக வராது ஏன்னா பாசிபிலிட்டி கிரியேட் ஆகிடும் எல்லா எலமெண்ட்டுமே உள்ள இருக்க மாதிரி பாசிபிலிட்டி வந்துச்சுன்னா சம்மானட் வராது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா நீங்கள் இந்த வீடியோ டேரெக்டாக பார்க்க பார்க்குறவங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி இதோட ஐடியாஸ்லாம் நிறைய ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் அது பார்த்துட்டு ஒரு ஆர்டராக வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இதில் இந்த சமக்கு வந்துட்டு கன்க்ளூஷன் வந்துட்டு எதுவுமே ஃபாலோ கிடையாது ஓகேங்களா இதே மாதிரி நான் ரெண்டு மூணு சம் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே தேர்ட் சம் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சம் டேபிள்ஸ் ஆர் சேர் ஆல் சேர் சார் ஃபேன் ஓகே சம் டேபிள்ஸ் ஆர் சேர் ஆல் சேர் சார் ஃபேன் இதுக்குமே நம்ம சம்ம நாட்ட கன்க்ளூஷன் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஐம் சாரி இது எல்லாமே ஆறு வரும் அகெயின் இந்த கன்க்ளூஷன் செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த டயக்ராம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா தெளிவாக பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் படி அவன் எதாவது டச் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் டேபிள்ஸ் ஆர் சேர் ஸ்டேபிளும் சேரும் கன்ஃபார்மாக டச் ஆகும் சில லாஜிக் படி ஆல் சேர் சார் ஃபேனுங்கும் போது நம்ம எப்படி எழுதுவோம் இல்லைங்களா ஓகே இங்கே கவனிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் படி எது ரெண்டு டேரெக்டாக டச் ஆயிருக்கு டேபிளும் சேரும் ஓகேங்களா நம்ம அந்த சம்மர் நாட்டு ஐடியா ஜென்ரேட் பண்ணும்போது நம்ம மொத்தம் மூணு விஷயம் பேசிட்டுருப்போம் ஒன்று வந்துட்டு கன்ஃபார்மாக டச் ஆகிறதுக்கு ஃபார்வர்டில் மட்டும் ட்ரூவாக இருக்கும் கன்ஃபார்மாக டச் ஆகாததுக்கு ரெண்டு சைடுமே ட்ரூவாக இருக்கும் சம்ம நாட் டச் ஆகுமா ஆகாதான்னு டவுட்டாக இருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும் பாசிபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா சம்ம நாட் வராது பாசிபிலிட்டி இல்லைன்னா சம்ம நாட் வரும் ஓகே இது தான் பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கன்க்ளூஷன் சம் ஃபேன் ஆர் நாட் சம் ஃபேன்ஸ் ஆர் நாட் டேபிள்னு கொடுத்துருக்காங்க சம் ஃபேன்ஸ் ஆர் நாட் டேபிள் நீங்கள் ஒரு விஷயம் கவனிங்களேன் ஃபேன் வந்துட்டு டேபிள் கூட டச் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது டச் ஆக வாய்ப்பு இருக்குன்னா ஃபேனை பாசிபிலிட்டி கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு டயக்ராம் டச் ஆகிருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னா டயக்ராம் ஒன்று டூக்குள்ளேயும் எழுத முடியும் இல்லை டூ வந்துட்டு ஒன்குள்ளேயும் நம்ம ட்ரா பண்ண முடியும் அப்போது ஃபேன் வந்துட்டு டேபிள் கூட டச் ஆகிருக்குன்னா ஃபேனுக்கும் டேபிளுக்கும் சிங்கிள் டயக்ராம் க்ரியேட் ஆகிடுமா சிங்கிள் டயக்ராம் க்ரியேட் ஆச்சுன்னா பாசிபிலிட்டி வந்துடும் பாசிபிலிட்டி வந்துச்சுன்னா சம்மர் நாட் வராது புரிஞ்சுங்களா செகண்ட் கன்க்ளூஷன் பாருங்கள் சம் சேர்ஸ் ஆர் நாட் டேபிள் சம் சேர்ஸ் ஆர் நாட் டேபிள் ரெண்டு டயக்ராம் வந்துட்டு எக்ஸாக்டாக ஸ்டேட்மெண்ட் படி டச் ஆயிருக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் படி டச் ஆயிருந்துச்சுன்னா ஃபார்வர்டில் மட்டும்தான் ட்ரோன் சொன்னேன் பேக்வேர்டில் ஃபால்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பு தான் இருக்குது இங்கே கன்ஃபார்மாக கேட்டிருக்காங்க இங்கே கேட்டிருக்க சம்மா நாட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேக்வேர்டில் தான் இருக்குது சேரில் இருந்து அப்படியே டேபிளுக்கு போயிருக்கு ரிவர்ஸில் நமக்கு வராது தேர்டு பாருங்கள் சம் டேபிள்ஸ் ஆர் நாட் சேர் சம் டேபிள்ஸ் ஆர் நாட் சேர்னா கன்ஃபார்மாக டச் ஆகிருக்கிறதுக்கு சம்மர் நாட் கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி கன்ஃபார்மாக டச் ஆகிருக்கிறதுக்கு ஃபார்வர்டில் மட்டும்தான் ட்ரூவாக இருக்கும் இங்கேயும் ஃபார்வர்டில் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ அது வந்துட்டு ட்ரூ ஓகேங்களா இந்த சம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சம்மர் நாட்டில் வந்துட்டு என்னென்ன மாதிரி விஷயம் லேர்ன் பண்ணுங்கிறத கரெக்டாக நோட்டில் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு அது கூட மெர்ச் பண்ணி லிங்க் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ச